அனைவருக்கும் அன்பார்ந்த வணக்கம் பாட்டு கேட்டோடனே தெரிஞ்சிருக்கோம் ஏதோ ஊருக்கு தான் நம்ம போயிட்டுருக்கோம் அப்படின்னு கண்டிப்பாக இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு அழகான கிராமத்துக்கு தான் நம்ம போயிட்டுருக்கோம் இந்த கிராமத்தில் என்ன விசேஷம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா மனசுக்கு நிறைவான சில விஷயங்கள் இருக்குது அது எல்லாத்தையும் பார்க்க போகிறோம் நம்ம ஒரு ஒருத்தரோட நிம்மதியும் சந்தோஷமும் நிஜமாகவே வந்து பார்த்திங்கன்னா நகரத்தை காட்டிலும் பார்த்திங்கன்னா கிராமங்களில் தான் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது அவங்க கூட இருந்து அவங்களுடைய லைஃப்பை வந்து ஒரு ஒரு நிமிஷமும் ஸ்பெண்ட் பண்ணி அவங்க கூட தான் இருந்தால் தான் தெரியுது அவங்க எந்த அளவுக்கு ஒரு பீஸ்ஃபுல்லான ஒரு என்விரான்மெண்ட்டில் வந்து அழகாக வாழ்க்கையை வாழ்ந்துட்டுருக்காங்க அப்படின்னு ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா என்னுடைய அம்மா அப்பாவோட குலதெய்வம் கோவில் இருக்குது அந்த கிராமத்துக்கு தான் நம்ம போயிட்டுருக்கோம் அப்படி அந்த கோவிலுக்கும் போயிட்டு கொஞ்சம் சுவாமி கும்பிட்டு வந்துடலாம் அப்படின்னு அன்றைக்கி நாங்கள் கிளம்பியிருந்தோம் ஸோ அதை பற்றினா ஒரு சின்ன குட்டி அழகான ஒரு பிளாக் தான் இந்த பிளாகு ஸோ பாருங்கள் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த கிராமத்தில் இருக்க ஒரு துணி கடை இங்கே தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா சுவாமிக்கு தேவையான வஸ்திரங்கள்லாம் வாங்கிட்டு இருந்தாங்க அம்மா ஸோ அதோட ஒரு சின்ன கிளிப்பிங்ஸ் தான் இது தர்வின் வந்து பைக்கில் சாரி காரில் வந்து வாமிட் பண்ணிட்டார் அவர் ஸோ அதனால் அவர் ட்ரெஸ் எல்லாம் கழிட்டு அவர் திரும்ப குளிக்க வைக்கணும் அதுக்காக சரி குளிக்க வச்சுட்டு கோயிலில் போயிட்டு குளிக்க வச்சுட்டு நம்ம ட்ரெஸ் மாற்றிக்கலாம் அப்படின்னு அப்படியே ஃப்ரீயாக இருக்காங்க அவங்க ஸோ அதை முடிச்சுட்டு நம்ம திரும்ப கோயிலுக்கு போயிட்டுருக்கோம் இதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம கோயிலுக்கு போயிட்டுருக்கோம் இல்லையா கோயிலுக்கு போகிற வழியில் இருக்க கிராமத்தோட ஆரம்ப எல்லை இது ஸோ இந்த வீட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த கோவிலோட பூசாரி இருப்பாங்க அவங்க வீடு வந்து பூட்டி இருந்ததுனால அவங்க எங்கே இருக்காங்க என்னென்னா நம்ம கோவிலுக்கு எப்போ போனாலுமே சரி கோவில் வந்து மலை மேலே இருக்கிறதுனால பூசாரிய கையில் நம்ம கூட்டிகிட்டு போகணும் எப்போவுமே அங்கேயே இருப்பாங்கன்னு சொல்ல முடியாது அப்படின்றதுக்காக அப்பா வந்து விசாரிச்சிட்ருக்காங்க பக்கத்து வீட்டில் அவங்க எங்கே இருக்காங்க பூசாரி வருவாங்களா என்னென்னு நாங்கள் போன அன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா தை மாதா செவ்வாய்க்கிழமை அப்படின்றதுனால கோவிலில் தான் இருப்பாங்கன்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ நாங்கள் இப்போ கோவிலுக்கு தான் போயிட்டுருக்கோம் இப்போ கோவிலுக்கு நம்ம வந்தாச்சு இந்த ஸ்டெப்ஸ் இருக்குது இல்லையா இது மேலே ஏறி தான் நம்ம மேலே கோவிலுக்கு போகணும் ரொம்ப அழகாக அமைதியான ஒரு நடு காட்டுக்குள்ளே இருக்குது இந்த கோவில் ரொம்ப அழகாக அற்புதமாக இருந்துச்சு பொதுவாகவே வந்து இந்த குலதெய்வங்கள் கிராம தேவதைகள்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஊருக்கு ஒதுக்கு பெறமா ஒரு பெரிய அடர்ந்த காட்டுக்குள்ளே தான் இருப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி இந்த காட்டில் மலை மேலே இது வந்து பூஜைக்கு தேவையான பொருள்கள்லாம் அம்மா எடுத்து வச்சுட்டு இருந்தாங்க குலதெய்வம் கோவிலுக்கெல்லாம் போகிறதா இருந்தால் ஒரு லிஸ்ட்டு மாதிரி நம்ம எடுத்து வச்சுட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம வாங்கிட்டு போனோம்னா எந்த கன்ஃபியூஷனும் இருக்காது அந்த லிஸ்ட்டை போட்டு நான் ரெடியாக வச்சுருக்கேன் உங்கள் யாருக்குனா வேணும்னா சொல்லுங்கள் நம்ம அந்த லிஸ்ட்டை ஷேர் பண்ணுறது மூலமாக ஏதோ ஒரு ஹெல்ப்பாக இருக்கும் பொங்கல் வைக்கிறதுக்காக இருக்கட்டும் மாவிளக்கு மாவு பொருட்டுறதுக்காக இருக்கட்டும் விசேஷமாக இருக்கட்டும் ஏதாவது அபிஷேகம் இந்த மாதிரி எல்லாத்துக்குமே அது ரொம்ப உதவியாக இருக்கும் உங்களுக்கு பூ வந்து நாங்கள் ஆக்சுவலாக பல்காக வாங்கிட்டு போயிட்டோம் ஸோ அங்கே போய் கட்டிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம கையால் நம்ம அங்கேயே இருந்து தொடத்து கொடுக்குறதுன்றது இன்னும் விசேஷம் ஸோ ரொம்ப நமக்கு மனசுக்கு நிறைவாகவும் இருக்கும் அந்த காத்தோட்டமாக உட்காந்து கட்டிக்கிட்டு அம்மா அப்பா வந்து இங்கே பொங்கல் வச்சுட்ருக்காங்க பொங்கலோட அம்மாவும் சமையலும் பண்ணிகிட்ருக்காங்க எங்களுக்கு பசிக்கும் எங்கள் எல்லாருக்கும் அப்படின்னு ஹோட்டல் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம நினைக்கிற இடத்துல கிடைக்காது அதனால் சமையலும் அம்மா இங்கேயே பண்ணிகிட்ருக்காங்க இந்த கோவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கும்பகோணம் பக்கத்தில் ஒரு முப்பது கிலோமீட்டரில் இருக்குது குணமங்கலம் அப்படின்ற கிராமத்தில் இருக்குது 
நீங்கள் என்ன போகணுன்னா நீங்கள் இந்த குணமங்கலம் கிராமத்தில் கரம்பாயிரம் கோயில்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக சொல்லுவாங்க இங்கே ஒரு சேவல் வந்து ரொம்ப கத்திக்கிட்டே இருந்துச்சு தருவின் அதை பார்த்துட்டு ஃபஸ்ட் டைம் வந்து ரொம்ப கத்தி அழ ஆரம்பிச்சிட்டாரு அதுக்கப்புறம் நான் சொன்ன நீ அழகாத தம்பி இந்த மாதிரி நீங்கள் அதை திரும்பி பார்த்து ஏன் அழகான்னு கேளு இல்லை ஏன் கத்த சத்தம் போடாதான்னு சொல்லு அதை கத்தாதான்னு சொன்னேன் ஸோ அதே மாதிரி தருவின் வந்து அதை மிரட்ட ஆரம்பிச்சிட்டான் சேவலை ஸோ நம்ம சொன்னோம் அப்படின்னா குழந்தைங்க எடுத்துப்பாங்க இன்கேஸ் பயப்பட்டாங்கன்னா நம்ம பயப்பட வேண்டாம்னு சொல்லி கொடுத்தாலே அவங்க புரிஞ்சுப்பாங்க இந்த அம்மா வந்து குழம்பு வந்து கூட்டி வச்சிட்ருக்காங்க தங்கெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வெங்காயம் பூண்டு தருவினும் சேர்ந்து ஹெல்ப் பண்ணிகிட்டு இருக்காரு வெங்காயம் பூண்டெல்லாம் உரிக்கிறது கட் பண்ணிக்கிட்டு பொங்கல் ரெடி ஆகிடுச்சு அம்மா பொங்கல் இப்போது அந்த வெள்ளம் போட்டு கிளறி விட்டுருக்காங்க என் தங்க வந்து குழம்பு வச்சுட்டு இருந்தாங்களா ஸோ அதை வந்து ஷூட் பண்ண சொல்லி கூப்பிட்டு இருந்தாங்க என் மேல ரொம்ப அன்பும் பாசமும் உள்ள பாசக்கார தங்கச்சி என்னை எப்பவுமே வாடி கூடி தான் கூப்பிடுவேன் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாவிளக்கு மாவு ரெடி பண்ணிட்டு இருந்தாங்க பொதுவாக குலதெய்வ கோயில் வழிபாடு அப்படின்னாலே இந்த பொங்கல் வைக்கிறது இந்த மாவிளக்கு மாவு பிடிச்சி அதில் விளக்கு போடுறது வந்து ரொம்ப விசேஷம் வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை போனாலும் இந்த மாதிரி ஃபுல்ஃபில்லாக ஒரு மனசு நிறைவோடு நம்ம செய்யணும் எல்லாத்தையுமே ரொம்ப கலர்ஃபுல்லான எம்மியான நம்ம கிராமத்து நாட்டுக்காய் குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சு ஸோ எல்லாத்தையும் ரெடி பண்ணியாச்சு இப்போது எல்லாத்தையும் கொண்டு போய் நம்ம சுவாமிக்கு வந்து இப்போ அபிஷேகத்துக்கும் அலங்காரத்துக்கும் ஆராதனைகளுக்கும் கொடுக்க போயிட்டுருக்காங்க ஸோ தர்வினு வந்து அவங்க பங்குக்கு வந்து கொண்டு போய் கொடுத்துட்ருக்காரு ஸோ அதோடய வச்சு சின்ன சின்ன கிளிப்பிங்ஸ் தான் இது கோவில் குளிர் இருக்க விக்கிரகத்தான் ரொம்ப வந்து நம்ம ஷூட் பண்ண வேண்டாம் அப்படின்றதுக்காக தான் நான் கொஞ்சம் லைட்டாக மட்டும் காமிச்சிருக்கேன் பூஜைகள்லாம் வந்து முடிஞ்சதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கோவில் மலை மேலே இருந்து உங்களுக்கு கீழே பார்த்தீங்கன்னா இதான் வந்து எக்ஸாக்ட் வியூ ஸோ கோவிலை வந்து சுற்றி வந்துட்டுருக்கோம் வச்சு கும்பிடுங்க இதுக்கு பின்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா சங்கிலி ஆண்டவர்னு சொல்லிட்டு சங்கிலியால் முழுக்க முழுக்க கட்டி போட்டு வச்சுருப்பாங்க ஸோ அந்த சுவாமியோட பிரகாரம் தான் இது தங்க சாமி பாட்டு பாடிட்டே வராங்களாம் போதும் <laughs> 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 இருங்க வேண்டிட்டு இருக்கான் அவன் அங்க பாருங்க யாரு பக்கத்துல படுத்தான்னு பாக்குறான் அங்க பாரு தருவின் ரொம்ப பய பக்தியோட சுவாமி கும்பிட்டு இருக்காரு அவருக்கு சொல்லி கொடுத்ததுதான் போதும் போகிற வர எல்லா பிரகாரத்திலயும் விழுந்து 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 அழைஞ்சிட்டு இருப்பாரு
இப்போ அதுக்கப்புறம் சாப்பிட்டுட்ருக்கோம் பிரசாதம் எல்லாம் தர்வினுக்கு ஊட்டி விட்டுட்ருக்கேன் கொஞ்சம் எல்லாம் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் பொங்கல் பாத்திரத்தையும் வந்து நம்ம கழுவி எடுத்துக்கிறோம் இது வந்து இந்த பொங்கல் பானையை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அங்கே நமக்கு பூஜை பண்ண நம்ம அந்த ஐயர்கிட்டையும் நம்ம அதை கொடுத்துட்டு வந்துடுவோம் பானை இந்த கரண்டி இதோட தட்டை எல்லாம் சேர்த்து ஒரு சின்ன பரிகாரத்துக்காக ஏன்னா தங்கச்சிக்கு வந்து இந்த கல்யாணம் ஆகலை ஸோ அவளுக்கு கல்யாணம் ஆகணும் அப்படின்றதுக்காக வேண்டிக்கிட்டு இந்த பரிகாரம் ஒன்று பண்ணியிருக்கோம் இந்த பரிகாரத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாத்திரத்தை வந்து அவங்கள்ட்ட கொடுத்துட்டு வந்துடணும் அப்படின் அப்படின்ட்டு இப்போ இந்த பரிகாரத்துக்காக அப்பா எல்லாம் ரெடி பண்ணிகிட்ருக்காங்க அதுதான் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க ஸோ இந்த மாதிரி வச்சு அவங்ககிட்ட கொடுத்தத சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ அதை தான் நாங்கள் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஸோ அவ்வளோதாங்க எல்லாம் முடிச்சுட்டு நாங்கள் கோயிலிருந்து கிளம்பிட்டோம் இப்போ காலையில் கிளம்பி வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஈவினிங் ஒரு ஃபைவ் தேர்ட்டி கிட்டே ஆகிடுச்சு ஸோ இதுக்கப்புறம் தான் நாங்கள் கிளம்பியிருக்கோம் பட் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு ஏன்னா ரொம்ப அந்த இயற்கை காற்றோடு சேர்ந்து ஒரு விசேஷம் அப்படின்னும்போது ரொம்ப மனசுக்கு நிறைவாகவும் இருந்துச்சு ஸோ இது எல்லாத்தையும் முடிச்சுட்டு நாங்கள் ஊருக்கு கிளம்பி வந்துட்டோம் ரொம்ப நன்றி இவ்வளோ பொறுமையாக உட்காந்து இவ்வளோ நேரம் இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு மறைக்காமல் நீங்கள் நம்ம சேனலில் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் டேப் பண்ணிக்கோங்க ஃபர் ஃபர்தர் நோட்டிஃபிகேஷன் ஆஃப் மை வீடியோஸ் ரொம்ப நன்றி மற்றும் ஒரு பதிவில் மிக விரைவில் உங்கள் அனைவரையும் சந்திக்கிறேன்